ഹലോ സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെഡ് ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഏതൊരു ഫോണായാലും ഡെഡ് ഫോൺ ഡെഡ് ഫോൺ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം കീപാഡ് ഫോണുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടാബ് അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഫോണുകളുണ്ട് ഈ ഫോണെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരായാലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യണം ബാറ്ററി ഫോൺ ഓൺ ആകാനായിട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് വേണം ഓൺ ആവാനായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ടെൻ വോൾട്ടേജിൻ്റെ വോൾട്ടേജിലോട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചില സമയത്ത് മൂന്ന് വോൾട്ടേജ് ചില സമയത്ത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഓ ഏഴ് വോൾട്ടേജ് വേണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് വേണം ഫോൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാറ്ററി കണക്ടറിൽ സാധാരണ ക്ലാവ് പിടിക്കാറുണ്ട് ബാറ്ററി കണക്ടറിൽ ക്ലാവ് പിടിക്കുന്ന അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊരു ബാറ്ററി കണക്ടർ ഒന്ന് തിന്നൊഴിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടും ഓൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ സോൾട്രിങ് ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബാറ്ററി കണക്ടർ ശരിയായ രീതിയിലാണോ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ അഴിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബാറ്ററി കണക്ടറിന് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് പുറമേ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പുറമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീസർ വെച്ചൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും മാറുവാണ് ഉത്തമം ടീസർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ശരിയാക്കാൻ പറ്റിയാലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറുക മൊബൈൽ അഴിക്കാതെ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാറ്ററി കണക്ടർ അകത്ത് സോൾഡറിങ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാനൊരു മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതറിയത്തില്ലാത്തവർ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കത്തില്ല ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ബാറ്ററി കണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈലിൽ റീഡിങ് കാണിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പലതവണയായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ചെയ്യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫുൾ ഷോട്ടാണ് ആ ഫോൺ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു റീഡിങ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കണക്ടർ പ്രോബ്ലം ആണ് ബാറ്ററി കണക്ടർ ഒന്നുകിലും മാറണം ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ട്രൈ സോൾട്ടർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി കണക്ടർ മാറുക പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായി ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് മറ്റ് പലരും പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ ഐ സി ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഈ ഫോണിൻ്റെ പവർ ഐ സി വർക്കിംഗ് ആണോ ഈ പവർ ഐ സി എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ആണോ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പവർ ഐ സി വർക്കിംഗ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് അതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ബാറ്ററി ആ ഏത് ഫോണാണോ നിങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ചാർജ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ മൾട്ടിമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് വോൾട്ടോ 
എത്രയെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെ ഫോട്ടോ ഓൾട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് ഈ ബാറ്ററി ബൂസ്റ്ററായി വെച്ച് വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ബൂസ്റ്ററായി വെച്ച് വെച്ച് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ടേജ് ആക്കിയിട്ട് മാത്രം ആണ് ഈ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെന്നൊരിയിൽ വിജയിക്കത്തില്ല നമ്മൾക്ക് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ശരിയായിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ല ബാറ്ററി ഇട്ടേജ് ഫോൺ ഓൺ ആക്കുക ഈ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പവർ ഐ സി ഓക്കെ ആണോ എന്ന് വിചാരിക്കുക മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇടുക ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൽ ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻറ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓൺ ആക്കിയേച്ച് അങ്ങ് വിടുക എന്നിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് സ്വിച്ചിങ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും സ്വിച്ചിങ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക സ്വിച്ചിങ് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് മൂന്ന് അര ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീഡിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഐ സി ഓണ പവർ ഐ സി വർക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് ഓൾട്ടിൽ താഴെയാണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെന്നൊരു പവർ ഐ സിയോ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു സാധനം മിക്കവാറും പവർ ഐ സി തന്നെ ആയിരിക്കും പവർ ഐ സി തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഭാഗത്തോട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഒര പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൈഡ് സ്വിച്ചൊക്കെ ഉള്ളല്ലോ സൈഡ് സ്വിച്ച് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങളിട്ട ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഇങ്ങ് വോൾട്ടേജ് അളക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് കാണുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് താഴെ രണ്ട് വോൾട്ടേജ് താഴെ കാണുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നര വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ സ്വിച്ചിങ് വോൾട്ടേജ് വരികയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവർ ഐ സി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പവർ ഐ സി എടുക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടുകയല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പിന്നെയും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ചാർജുള്ള ബാറ്ററി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു തെറ്റായ ധാരണയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഫോൺ ശരിയാകാനുള്ള പവർ ഐ സി ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോൺ ആകില്ലാത്ത ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററി ഇട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്വിച്ചിങ് വോൾട്ടേജ് ഇല്ല നേരെ പവർ ഐ സി അഴിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രീതിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോണ് കുളമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മസ്റ്റായിട്ടും ഫുൾ ചാർജുള്ള ബാറ്ററി ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഒട്ടും ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ഒട്ടും ഡിസ്പ്ലേയും തെളിയൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല ചില സമയത്ത് വൈബ്രേഷനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല ഡിസ്പ്ലേ ലൈറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കുകയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുമോന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വേറെ ചില കേസുകളിലാണെന്നു രീതിയിൽ ഫോണിൽ ബാറ്ററിയേ കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോണിലൊരു ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോർഡ് വർക്കിംഗ് ആണോ അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ലാതെയാണോ എന്നാൽ കസ്റ്റമർ പറയുന്നു ഇതിൽ ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ബാറ്ററി
അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ